hallo. Heute geht es um eine externe Kernelkarte für den C64, für den Expansion Port. Eine Kernelkarte ist nicht zu verwechseln mit einer EEPROM Karte. Eine Kernelkarte sagt dem C64, hey, ich habe ein Kernel in mir, also ein Betriebssystem für dich. Bitte lade mich an deine interne Speicheradresse, wo du ansonsten das Betriebssystem, also dein Kernel, vom intern verbauten Chip nimmst. Ist nicht zu verwechseln mit einer EEPROM Karte. Eine EEPROM Karte würde Software, Programme, Spiele enthalten. Die sind dann auch in den Spielemodulen, in den Cartridges eingebaut. Das funktioniert mit dieser Kernelkarte also nicht. Hier muss man EEPROMs mit Kernels reinstecken. Im Lieferumfang ist wie immer so eine allgemeine Broschüre, sind ein bisschen Sicherheitshinweise drin, ein bisschen Umgang mit elektronischen Bauteilen allgemein. Kann man sich mal anschauen, schadet nie. Und dann ist natürlich noch die Anleitung für die Kernelkarte an sich dabei. Dünn, denn es gibt ja nicht viel daran zu bedienen. Und es ist natürlich die Aufbauanleitung dabei, wenn man sich die Bausatzversion geholt hat. Und dann natürlich im Lieferumfang entweder das fertige Kernelmodul oder der Bausatz. Den schauen wir uns heute mal an. Den bauen wir natürlich auch auf. Kommt in so einem Tütchen daher. Das EEPROM ist dabei für erste Tests, so ein bisschen rumspielen zum Ausprobieren. Da ist also ein Kernel drauf, das ist Exos V3. Das ist so ein serieller Schnelllader. In der Anleitung ist auch noch eine kleine Bauteilübersicht. Man kann hier also wunderbar nochmal überprüfen, ob alles da ist. Und dann geht es hier auch schon los mit dem Zusammenbau. Ein Wort zur Platine. Das hier ist die Vorderseite der Platine. Da werden also die Bauteile eingesetzt. Der Bestückungsdruck sagt, wo welches Bauteil hingehört. Auf der Rückseite der Platine werden die Bauteile verlötet. Einseitiges Verlöten ist dabei vollkommen ausreichend, weil jede Bogen und jedes Loch durchkontaktiert ist. Die Bauanleitung sagt uns also, dass wir mit den EC-Sockeln anfangen und dem Widerstandsnetzwerk. Bei den EC-Sockeln darauf achten, da sind also Kerben einerseits im Sockel, andererseits im Platinenaufdruck. Die sind dafür da, dass man natürlich später auch weiß, wie man die ECs und das EPROM, also das EC und das EPROM einstecken muss. Die haben auch eine Kerbe und das sagt also aus, in welcher Orientierung man das EC und das EPROM letztendlich einsteckt. Ich mache das gleich beides, dann kann ich das nämlich schön flach auf, äh, auflegen und dann geht es auch schon los mit dem Löten. Obwohl das jetzt so schön flach aufliegt, mache ich es mir trotzdem so, dass ich mir bei jedem IC oder bei jedem IC Sockel einen gegenüberliegenden Pin anhefte. Und dann schaue ich mir das nochmal kurz an, ob das wirklich flach aufliegt. Und wenn das der Fall ist, dann verlöte ich die restlichen Punkte. Also ein bisschen Fleißarbeit. Für Interessierte, die auch gerne mal selber löten, habe ich ein eigenes Lötvideo gemacht. Da werden ein bisschen Do's und Don'ts gezeigt, welche Fehler man machen kann und natürlich wie man sie vermeidet, sodass man dauerhaft leitfähige und gute Lötstellen erzeugen kann. Das war also schon der erste Schritt. Die Sockel sind eingelötet, dann kommt das Widerstandsnetzwerk. Das ist so ein längliches Bauteil mit acht Pins. Da sind also immer nebeneinander von Pin zu Pin jeweils ein Widerstand. Es sind also einfach vier Einzelwiderstände in einem Gehäuse vergossen. Aus diesem Grund ist bei diesem Bauteil die Einbaurichtung also total egal. Man sieht zwar hier links so einen Punkt, der sagt über die Polung aber überhaupt nichts aus. Also einsetzen, ganz egal wie rum. Dann mache ich das bei diesen Widerstandsnetzwerken immer so, dass ich erstmal einen Punkt in der Mitte anlöte. Und dann schaue ich mir das mal an, ob das irgendwie schief steht. In diesem Fall tut es das. Dann biege ich mir das vorsichtig und sachte gerade, nachdem nur ein Punkt angelötet ist, angelötet ist geht das ja auch nicht sonderlich schwer. Dann kommen als nächstes der Dip-Schalter und der Taster. Der Dip-Schalter ist auf der Platine so eingezeichnet, dass die Schalter in Aufstellung sind, also genau so wie er auch geliefert wird. So wird er am Werk eben ausgegeben vom Band und so ist er auch wieder einzusetzen. Dann stimmen auch die On-Off-Schalterstellungen mit den Bezeichnungen auf der Platine überein. Und bei dem Taster das gleiche Spiel einsetzen, gucken, 
dass er schön gerade und flach auf der Platine aufsitzt. Und dann verlöten. Hier bei diesen größeren Lötpunkten kann es dann schon sein, dass es mal eine Sekunde länger dauert und man auch ein bisschen mehr Lötzinn braucht, einfach weil die Lötpunkte etwas größer sind. Damit sind die Lötarbeiten auch schon abgeschlossen. Was ich nach dem Löten immer mache, ich nehme mir so eine ESD-Bürste, also eine antistatische, und schribbel die Platine so ein bisschen ab. Dann kriegt man einerseits diese Flussmittelspritzer weg, sieht einfach schöner aus. Und andererseits, wenn sich doch mal ein Lötspritzer, ein Lötzinnspritzer irgendwo hin verirrt hat, zwischen zwei Pins und da einen elektrischen Kontakt machen würde, kriegt man den also damit auch weg. Nach den Lötarbeiten sind als letzter Schritt das EC und das EPROM einzusetzen. Jetzt sind die im Werkszustand meistens so, dass die Beinchen so ein bisschen schräg auseinander stehen, während der Sockel etwas schmaler ist. Ich mache das relativ simpel. Ich setze mir so ein EC an der einen Reihe an und drücke es dann mit den beiden Daumen ein bisschen in die Richtung. Es ist oben noch nicht ganz eingesetzt, das heißt es hat noch Luft. Und dann mache ich das so weit mit sanftem Druck, bis diese Pins über ihren Löchern schweben und dann kann ich das so reinkippen lassen. Und schon sitzt das sauber drin, ohne Gewalt. Bei dem Großen geht das genauso. So sieht also unsere fertige Platine jetzt aus. Und dann sind wir bereit für den ersten Testlauf. Zum Einschalten der Karte den ersten DIP-Schalter in On-Stellung. Und bevor man Hardware am C64 an- oder absteckt, grundsätzlich den C64 ausschalten. Ansonsten könnte beim An- oder Abstecken durch die auftretenden Spannungsspitzen ein Schaden an den ECs im C64 entstehen. Also ausschalten, Kernel-Karte einstecken. Und C64 einschalten. Da ist unser Exos. Das hat also wunderbar geklappt. Mit F-Tastenbelegung. Ich habe jetzt keine Floppy dran, deswegen tut sich da nichts. Aber das würde funktionieren soweit. Auch der Reset funktioniert. Zwei Einschränkungen gibt es zu dieser Kernelkarte. Einerseits belegt sie natürlich den Expansion Port. Man kann jetzt keine weiteren Erweiterungen anstecken. Das zweite ist, dass durch diese einfache Bauform der C64 in den sogenannten Ultimax-Modus versetzt wird. Das heißt, dass der Speicher des C64 zu einem kleinen Stück weit durch diese Kernelkarte besetzt ist. Kommen jetzt Programme daher, die auf diesen Speicherbereich zugreifen wollen, dann stürzen die meistens ab. Die Karte ist also nicht zu 100% kompatibel zu allen Programmen und Spielen, die es gibt. Durch ihre einfache und günstige Bauform ist sie aber natürlich sehr gut geeignet, um beispielsweise zu checken, wenn ein C64 nicht mehr funktioniert, liegt es nur am Kernel. Einfach kurz einstecken, nachschauen, meldet sich der C64 dann liegt es eben am Kernel. Und auch mal, um zu gucken, gebrannte EPROMs, habe ich die richtig gebrannt, sind da alle meine Betriebssysteme drauf, in der Reihenfolge, wie ich sie haben wollte. Die Auswahl der entsprechenden EPROM-Bank läuft über den DIP-Schalter, ist in der Anleitung ganz genau erklärt. Hier noch eine kleine Demo mit dem Rechner, da habe ich das Kernel mal komplett rausgenommen. Wenn ich den jetzt so einschalte, Bildschirm schwarz, Rechner tot, dann nehme ich meine Kernelkarte, setze die ein, Vorher natürlich wieder den Rechner ausschalten. Kernelkarte rein, einschalten. Und hier ist unser Exos. Funktioniert also auch, wenn das Kernel eben defekt ist oder wie in diesem Fall komplett entfernt. 